，斯坦福大学吴文达教授、翁家胜总经理，我们呃邱议员资政林家龙秘书长、吴正中政委、郭明兴政委、唐凤部长，各位贵宾同仁，大家好。吴文达教授上一次到台湾是在二零一九年前全球疫情呃开始之前，那么当时吴教授在科技部的邀请下，以 AI 下一步为主题发表演讲。过了四年 ，AI 的浪潮来袭，全世界都在关注人工智慧的议题。欢迎吴文达教授再一次来台湾访问。我们呃期盼吴教授在这一次的行程中，能够和我们的产业和学术界。呃，建立更紧密的联系，与我们共同讨论挖掘 AI 在应用上更多的可能性。随着技术的发展，使用 AI 的门槛逐渐降低，现代的社会所面临的许多的问题，像是气候变迁、医疗照护、交通安全等 ，AI 都可以扮演协助我们解决问题的角色。也如同吴恩达教授所说 ，AI 正在开始彻底改变各行各业，因此台湾也希望在 AI 领域与后续的应用。能够加快脚步，让台湾的产业持续升级转型，培育更多的人才，迈向智慧化、数位化的国家。而当更复杂的 AI 应用出现，也会需要晶片、ICT 等相关的产业的配合。AI 也成为我们将来半导体产业重要的推力。那么近年来，地缘政治的变化，全世界都在寻找一条可信赖的供应链，在坚实的人才和研发基础之上。台湾一定能够继续在国际上占有一席之地。未来，台湾更将结合理念相近的伙伴，共同以科技增进社会信赖，呃，维护和深化我们的民主自由，并且降低 AI 可能造成的冲击。我们要感谢台山的翁家胜总经理，长期对台湾产业在国际链接上的努力，以及对 AI 领域的关注，并再次。主办这次的论坛，邀请吴恩达教授来台，一起探索人工智慧的浪潮与挑战。台湾在半导体呃与智慧制造有非常好的基础，我们也有优秀的 AI 人才，政府更是全力支持 AI 的发展。我相信台湾很有机会会发展出完整的 AI 生态系，世界也可以期待台湾将会成为国际级。的 AI 重镇，再次欢迎吴文达教授来访，也祝福吴教授在台湾的行程一切圆满顺利。谢谢。